இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபில்லட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்லட் இருக்கு சர்க்குலர் இருக்கு சர்க்குலர் ட்ரீம் எலிப்டிக்கல் எலிப்டிக்கல் ட்ரீம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக எலிப்டிக்கல் ட்ரீம்னிட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு மற்ற சாஃப்ட்வேரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இது என்னன்னுட்டு நம்ம டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இது தௌசண்ட் இது ஹண்ட்ரட்னுட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரே நேரத்தில் நான் வந்து இந்த நாலு கார்னர்லேயும் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பில்லர்ஸை நான் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு சர்க்குலர் தென் நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது செகண்ட் லைன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ட்ரீம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிப்டிக்கல் அடுத்து வந்து எலிப்டிக்கல் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து இதில் முக்கியமான அப்சார்ஷன் இதில் வந்து நான் நான் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பில்லட் எப்படி இருக்கு இதுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் இதுக்கு வந்து நான் செவன்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ ரெண்டுமே ரேடியஸ் தான் ஆனால் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆயிருக்கிற மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு அது காரணம் என்னன்னா இதான் ஸோ சில இடத்துல வந்து பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த எட்ஜஸும் தேவைப்படும் ஸோ இந்த எட்ஜஸை வந்து டாட்டர் லைன் அதாவது ரெஃபரன்ஸ் லைனாக மாற்றி அந்த கார்னரை வந்து இது ஃபில்லட் பண்ணும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்லட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸை மற்ற டைமென்ஷனலுக்கு என்ன ஆக்சஸ் தேவை அதை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லா ஆக்சஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபில்லட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ எலிப்டிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் அந்த ரெஃபரன்ஸ் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி எலிப்ஸில் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து டூ டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதோட மேக்சிமம் ஆக்சஸ் என்னென்னா வந்து மினிமம் ஆக்சஸ் ஸோ இந்த வேல்யூ அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த எலிப்டிக்கல் ஃபில்லெட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதே எலிப்டிக்கல் ஃபில்லெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணுறது அதாவது ரெஃபரன்ஸ் லைன் இல்லாமல் ஃபார்ம் பண்ணுறது இதை நம்ம கொஞ்சம் இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஃபில்லட் சர்க்குலர் ஃபில்லட் இல்லைனா சர்க்குலர் காமன் ஃபில்லட்னு கூட அதை சொல்லலாம் ஸோ நான் இந்த ஃபில்லட்டை கொடுக்கும் போது எனக்கு எதுவுமே டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது நான் இந்த ஃபில்லட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே யூஸ் பண்ண கனெக்ஷன் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதால் பாதிக்கப்படாது காரணம் என்னன்னா இந்த எக்ஸஸ் லைன் இந்த நார்மல் லைன்லேருந்து நம்ம இதை ட்ரிம் பண்ணி தான் ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் லைனாக ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறுறதுனால நான் இதை அடிப்படையாக வச்சு ஏதாச்சும் கன்ஸ்ட்ரெயின் டைமென்ஷனல் கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்துருந்தனா அது மாறவே மாறாது ஸோ இது எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஃபில்லட்டே காமனாக வந்து ஸ்கெட்சில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதை வந்து ஒரு பாட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் ஸ்கெட்சில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பாட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபில்லட்டை நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது எதுக்குன்னா எல்லா ஷார்ட் பேஜஸையும் நம்ம வந்து இதாக்குறது தான் ஷார்ட் பேஜஸாக அதாவது ஸ்மூத் பேஜஸாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஃபில்லட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா நூற்றுக்கு எண்பது சதவீதம் ஃபில்லட்டுன்ற ஆப்ஷன் வந்து பாட்டில் லாஸ்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஷேப்பை ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை ஃபில்லட் பண்ணுவாங்க அன்லஸ் அந்த ஷேப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லட்டை அடிப்படையாக வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் ஃபில்லட்டை நடுவுலேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி அதோடய எட்ஜஸ்டை வந்து ஸ்மூத் பண்ண தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோல்டிங் காஸ
அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதோட எஜஸ் வந்து ஸ்மூத் அண்ட் பருத்த அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்ல யூஸ் பண்றதுனால இங்க வந்து உள்ள யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் புல்லட் யூஸ் பண்றதுனால வேற என்ன லாபம் எதிர்காலத்துல நான் ஏதாச்சும் மாத்தினா உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் கண் கண்ணை மூடிட்டு இதோட டிஸ்டன்ஸ் மாத்தினாலும் இது வந்து பெரிய அளவுல பாதிக்காது காரணம் என்னன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளா தான் இருக்கும் அதுல அடிஷ்னலா தான் இந்த பில்லட்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஆட் ஆயிருக்கும் இதுக்கும் இந்த ஷேப்புக்கும் எந்த வித தொடர்பும் இருக்காது அந்த ஷேப்ப நான் மாத்தினேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பில்லட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ப்ராப்பர் ஷேப்ல போய் உட்கார்ந்துடும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேப்ப மாத்தாது இதுவே நான் வந்து சர்க்குலர் ட்ரிம் யூஸ் பண்றேன் அது வந்து டைமென்ஷனலா இதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்ப நான் நிறைய அடுக்கடுக்க இதுக்கு மேல பார்ட் டிசைன் கொண்டு வந்துட்டு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்ப நான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஷேப் சேஞ்ச் பண்ணா இது சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ரீசன் என்னன்னா இந்த ஆக்சிஸ் அடிப்படையா வச்சுதான் இது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பிளஸ் இந்த டேண்டன்சி அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இத டைமென்ஷனல் கன்ஸ்ட்ரைனா வேற எங்கேயாச்சும் நான் அரஸ்ட் பண்ண நினைச்சாலும் என்னால ப்ராப்பரா பண்ண முடியாது காரணம் என்னன்னா இத நான் என்னோட மெயின் டைமென்ஷனை வச்சு நான் சேஞ்ச் பண்ணும் போது எனக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இங்க ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஸோ இது ஒரு ரெக்டாங்கல் இருக்கிறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய அளவுல டிஃப்ரென்ஸ் ஆனா இது வந்து ஒரு இரகுலர் ஷேப்ல நான் கொண்டு வரும் போது இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய இம்பாக்ட் கொண்டு வரும் ஆனா இது எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் எனக்கு வந்து வரவே கூடாது எனக்கு இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கலா இருக்க கூடாது இது வந்து ஒரு ஷேப்பா தான் இருக்கணும்ன்றதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சர்க்குலர் ட்ரிம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதான் சர்க்குலர் ட்ரிம்முக்கும் சர்க்குலருக்கும் இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் பேஸ்ட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் கனெக்ஷன் மற்றபடி ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ரேடியஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ரேடியஸ்க்கு அது ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் நம்ம இத வந்து மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணுவோம் எங்க எனக்கு ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் தேவையோ அதுக்கு வந்து சர்க்குலரோ எங்க எனக்கு தேவை இல்லையோ அந்த இடத்துல வந்து சர்க்குலர் ட்ரிம்மோ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது மெயினா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல படிச்சிருப்போம் எங்க ஆட்டோ கேட்ல வந்து நம்ம இத பார்த்துருக்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் பில்லட்ஸ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிம்டு நோ ட்ரிம்னிட்டு இருக்கும் அது மாதிரி தான் இது ஆனா இதோட பர்பஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா டிஃபரண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாடல் ஓரியன்டட் பர்பஸா இது இருக்கும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிப்டிக்கல் பில்லட் இல்லனா எலிப்டிக்கல் ஆப்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரேடியஸ் ஃபார்ம் ஆகாம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டைப்புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கரெக்டா இருக்கும் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்க் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாக்கும் போது சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கார்னர்ஸும் வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு இடத்துல நான் வந்து ஃபிட் பண்ண போறேன் சோ அப்படி ஃபிட் பண்ணும் போது அந்த எட்ஜஸ் வந்து எனக்கு வந்து அங்க வந்து பிள்ளைக்கு வந்து ரெகுலர் எட்ஜஸ்டா இருக்கு அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல அதுக்கு மேட்ச் பண்ற மாதிரி என்னோட கிரியேட் பண்ண போற ஆப்ஜெக்டோட பில்லட்ஸ மேட்ச் பண்ணி அதை இன்சர்ட் பண்ண இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது மோஸ்ட்லி டிப்பிக்கல் ஆப்ஷன் தான் இது பெரிய அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காமன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதை யூஸ் பண்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷேப் ஓரியன்டேஷன் மட்டும்தான் இதை வச்சு ஒரு ஷேப் உருவாக்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிம்பிளா சொல்ல போனா இப்ப லைன் டிராயிங் வரைஞ்சிட்டு அந்த லைன் டிராயிங்க வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆர்க் எலிப்ஸ் அண்ட் புல்லட்ஸ் வச்சு அதோட ஷேப்பை கிரியேட் பண்ற மெத்தட்ஸ் இருக்கு 
அந்த மெத்தட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த எலிப்டிக்கல் ட்ரிம் இல்லைன்னா எலிப்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் எலிப்ஸோட ஆர்க்கலான எலிப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நேம் இருக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர்லேயும் மாறும் நான் ஏன் இதுக்கு வேற வேற பேர் சொல்லிட்டே இருக்கேன்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்லாம் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர்லேயும் ஒவ்வொரு பேரில் பார்ப்பீங்க எலிப்டிக்கல் ஆர்க்காக பார்ப்பீங்க எலிப்டிக்கல் ஃபுல்லட்டாக சில இடத்துல பார்ப்பீங்க எலிப்ஸ் ஃபுல்லட் ஆர்க்னிட்டு சில இடத்துல பார்ப்பீங்க இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நீங்கள் அதை பார்க்கும் போது அதோட கான்செப்ட் வந்து ஒன்று தான்ன்றத புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் கற்றுக்கிறதோட இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் வழியில் பல சாஃப்ட்வேர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் அந்த நம்மளால் ஃப்யூச்சரில் வந்து மல்டிபிள் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா எல்லா கமெண்டும் ஒன்று தான் ஆர்க் ஒன்று ரெக்டாங்கிள் லைன் எல்லாமே பர்பஸ் வந்து ஒன்று தான் ஆனால் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரை ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரிஸ்க்காக கமெண்ட்ஸ் வந்து சர்க்கிள் ஆர்க் புல்லெட்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் க்ரியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோல்டிங் காஸ்டிங் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு உண்டான நிறைய ஆப்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன் தான் இந்த எலிப்ட் ஃபில்லட் எல்லாமே ஸோ எலிப்டிக்கலில் வந்து எலிப்டிக்கல் ட்ரிம் ஃபில்லட்டை பார்க்கலாம் ஸோ எலிப்டிக்கல் ட்ரிம் ஃபில்லட்டும் நம்ம வந்து சர்க்குலர் ட்ரிமில் பார்த்த மாதிரி தான் எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் வராமல் இது ஃபார்ம் பண்ணணும் இது சர்க்குலரில் நம்மளால் பார்க்க முடியல நீங்கள் இதில் அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் என்ன அப்சர்வ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு எலிப்டிக்கலாம் பார்க்க ஸோ இங்கே ஒரு ப்ளஸ் பார்க்குறீங்களா இங்கே ஒரு ப்ளஸ் பார்க்குறீங்க ஸோ இது எப்படி கன்ஸ்ட்ரெயினாக அரெஸ்ட் ஆகிருக்கு இது எப்படி கன்ஸ்ட்ரெயினாக அரெஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருது ஆனால் இது பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து மெயின் டைமென்ஷனையும் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுது ட்ரிம்முக்கும் ரெஃபரன்ஸுக்கும் ஸோ நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் என்னோட ஷேப்பில் வராது ஆனால் நான் வெறும் இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணனா ஒவ்வொரு ஏகப்பட்ட டைமென்ஷன் நான் கொடுக்கணும் இதை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்முக்கும் நான் ட்ரிம்முக்கும் நோ ட்ரிம்முக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஸோ நம்ம நோ ட்ரிம் கொடுக்கலன்னா ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸுக்கு யூஸ் ஆகும் ட்ரிம் கொடுத்தனா ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸுக்கு பெரிய அளவில் யூஸ் ஆகுது ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸுன்றது நம்ம ஷேப்பை பாதிக்காமல் அதோட ஓவரால் மெயின் டைமென்ஷனை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த ஷேப்பை மாற்றுறது இப்போ நம்ம ஃபில்லெட்டு எலிப்ஸ் ஃபில்லெட்லாம் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் போது அதோட ஓவரால் டைமென்ஷன் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்டே சேஞ்ச் பண்ணாலே இது மாறும் ஸோ இதுலேயும் இதுலேயும் இதுலேயுமே கை வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் ட்ரிம் பண்ணும் போது அது எப்படி நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணுறோமோ நான் ஓவராலாக அரெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையும் இதையும் இல்லைனா இந்த ரெண்டு எஜஸ்டையும் வச்சு நான் அரெஸ்ட் பண்ணுறேன்னா சப்போஸ் நான் வந்து டைமென்ஷனில் ஓவரால் டைமென்ஷனை மாற்றும் போது அந்த டைமென்ஷன் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக அப்படியே இருக்கும் அது மாறாது இதுக்கு ரிலேட்டடாக ஸோ அப்படி மாறாத பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஷேப்பை பாதிக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பேஸ் ஷேப்பை வச்சு தான் ஒரு மாடலை க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த பேஸ் ஷேப்பு எப்போ வந்து நார்மலாக இருக்கோ அது வரைக்கும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம வந்து சிம்பிள் டிசைன்ஸ்க்காக எல்லாமே ஒவ்வொரு ஃபுல்லட்டோட இல்லைனா ஒரு பாட்டோட ரெஃபரன்ஸ் அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம இன்னொரு மாடல் பில்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அதனால ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நீங்கள் பேஸ் மாடலை கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணால் தான் அதுக்கப்புறம் வர மாடலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில் நம்ம மாடிஃபை பண்ணும் போது கூட ஸோ அதனால் தான் இந்த ஃபில்லட்டுன்ற ஆப்ஷனை வந்து கடைசியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க 
மற்றபடி ரெக்டாங்கல்னா ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்கல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ணிவிட்டு பாட்டில் தான் அதை வந்து ஃபில்லட் பண்ணியிருப்பாங்க சில எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது பேஸ் லைன்லேயே நமக்கு ஃபில்லட் நிறைய தேவைப்பட்டா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங